ഗൈസ് വെൽക്കം എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിക്കും എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് റോബോട്ടിക് യുഗമാകാൻ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പല ഞാനിത് ഗൂഗിളിൽ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം അങ്ങ് സംഭവിക്കും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളെ ആരെ വേണമെങ്കിലും റോബോട്ട്സ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ റോബോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത് ജോലിക്ക് വരും എല്ലാം റോബോട്ടിക് ആണ് അതായത് ഫേസ് ഐഡി അതായത് നമ്മുടെ എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ വളരുകയാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം കൂടുതൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എല്ലാം അവർ കണക്കനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇനി ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേന് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് വരെ പഠിക്കണം നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇരുപത് എബോ റേഞ്ച് ഉള്ളവരെല്ലാം ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ കാണും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജി സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് റോബോട്ട്സ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇവിടെ ഇൻ്റെ എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി വ ദിവസം കഴിയും തോറും ഡബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പം റോബോട്ട് ഇപ്പം തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും റോബോട്ട്സ് ന്യായമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നൊക്കെ സംസാരിക്കാനും പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനും ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന റോബോട്ടിനെ പറ്റി അപ്പം പല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേനും റോബോട്ട്സ് ലോകം ലോകത്ത് ഫുൾ ഇപ്പം ജോലിക്ക് മൊത്തം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കൂടാം നമുക്കൊരു സന്തോഷവാദ്യത് കാരണം നമുക്കിനി ജോലിക്കൊന്നും പോകേണ്ടി വരത്തില്ല നമ്മൾ സിമ്പിൾ പണിയെ നമുക്ക് കാണത്തു നമുക്കിതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇതിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുക അതൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ റോബോട്ട് ചെയ്തോളും ഇനി നമ്മുടെ ബംഗാളികളൊക്കെ കേരളത്തിൽ വരത്തില്ല അവർക്കൊന്നും നോ വേക്കൻസി അതായത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോൾ ഫുൾ റോബോട്ടിക് യുഗമായിരിക്കും വേണേൽ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അനിയത്തി നമ്മുടെ പെങ്ങൾ നമ്മുടെ ചേച്ചി ഇവരെല്ലാം ചിലപ്പം വേണേൽ റോബോട്ട്സ് കല്യാണം കഴിച്ചേക്കും മനുഷ്യൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാവർക്കും പറ്റും ടെക്നോളജിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുമ്പ് ഇരിക്കുന്ന ഫോൺസ് ആണല്ലോ ടച്ചിൽ തന്നെ പല ഇത് വന്നു ഇപ്പോൾ ഫുൾ എച്ച് ഡി പോപ്പപ്പ് എന്താ ഇൻഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻസ് ക്യാൻ അങ്ങനെ ടെക്നോളജി മാറും ദിവസം തോട് മാറും അപ്പം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോൺസ് ഇത്ര നാൾ ഉപയോഗി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ടച്ച് കൈ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ഏകദേശമൊക്കെ ഡെവലപ്പിലാണ് സംഭവം അത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷത്തിനകം സാധ്യമാകുന്നതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെർബ്രം ബ്രെയിനിലെ സെർബ്രത്തിൽ ഒരു നാനോബോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫോൺസ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് പോയി അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ ബുക്ക് എന്താക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ചില്ല അതേപടി ഫോൺസിൽ ഇപ്പം ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ആക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇത് ഓപ്പൺ ആവും ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആക്കണം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇത് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സിന് കൺഫേം പറയാം എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാനോബോട്ട്സ് എന്ന് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രെയിനിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഫോണിനെ കണ്ടു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പം ഇത് വരാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും ചുമ്മാ തള്ളി വിടുവല്ല അത് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേന് വേറെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മളിപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബസ് ബസ്സാണ് നോർമലി ബസ് ഓട്ടോ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കട്ടറില്ല ഒന്നുമില്ല മണ്ടയ്ക്കൂടെ
ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ഷൻ എല്ലാം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ഒരു മുപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പം സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി എന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം അത് കാണാനിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്യൂരിയോസിറ്റി കാണും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് തള്ളിയതല്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരും ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ